আসন মেন হন না আমি তাকিয়ে দেখলাম অজানা অচেনা এত সুন্দরী কয়েকজন মহিলা আমার ছাদে জানে তারা অবতরণ করল प्रवेश
रोजगार कर जीवनजा बाबा 
তো বলল ঠিক আছে যা হলো হলো আগে আয় আগে আসলো আর বলল এই তোর বাবার কাছে লোকটা দশ লাখ টাকা পাবে তাড়াতাড়ি টাকা বিটা না হলে জানা যা হবে না এরা বললে যে আমরা কেউ বলেও যায়নি লেবার সবাতও বলেনি কাজে আমরা দিব না পরে না না পরে বাবা কি হবে এখন হ্যাঁ যে বাবা বললো যে আমরা দেবো না হঠাৎ করে একটা বোরকা বড় মেয়ে আসলো আসার পরে বলে এমাম সাহেব এ ব্যাগ দালেন আর এই ব্যাগটাতে সোনা হীরা মনে মুক্তা ভরা আছে ওই লোকটাকে বলে এগুলা বাজার বিক্রয় করে তো দশ লাখ টাকা দেন আর শোধ করে নি কমসে কম জানা যাটা পড়তে আমি কে আমার পরিচয় আপনার লিয়া লাভ নাই বুঝিয়া কিন্তু লিয়াছার বিটি হবে আলমের সামনে মিথ্যা কথা বলতে না আমার একটা ভুল হয়ে গেছে এই কথাটা একটা উল্টা পাল্টা বেরিয়ে গেছে কি রকম উল্টা পাল্টা বললো ওই যে দশ লাখ টাকা পাবো বললাম কি না ওর কাছে এটা আমার উল্টা হয়ে গেছে আমি পাবো না আমার কাছে পাবে তা দিতে এসেছি কাতার ফেড়ে চলে আসলো আমার বাপের বেটা দেন টাকা আমরা ভাগ করে নেব এমা বলল যে এমা মতো করব না ছাড়ব রুজির মালিক আল্লাহ এমা মতো রুজির মালিক লুজির মালিক হল আল্লাহ আমার মুর্শিদাবাদের কথা বলছি 
আদার গোর লিয়া যায় কুটুম দাড়ি করতে জান আমি মারা করব ভালো কাজ বাবা গো যদি শোনো যে ওই পড়াতে ডাকে মারা গেছে বেটা ছেলের না গেল মা বোনের একবার এক চক্কর দেখে আসে আমি কাজটা খারাপ বলছি না চাই তাই বলছি ও বাবা দেখার জন্য সহবিয়া বলল আমি না বাড়িতে এত নূরের ঘটা ঘটে কেন আমার মালিক যখন শুয়ে আছে আমি তাড়াতাড়ি করে একবার দেখে আসে দেখার মতো আমার নবী ছিল গো আসলো আর একবার দেখলো দেখার পরে চিন্তায় চিন্তিত হাই হাই এত সুন্দর ছেলে এই জীবনে কত ছেলে আইলো আর গেল আর দেখল আল্লাহ আমি না ব্যাটার মতো ব্যাটা আমি মনে হয় জীবনে কোনোদিন দেখতে পাব না লেখা পাগল হয়েছিল সবাই বলতে যে তুই ভালোবাসিস তো আর লেখে তোকে ভালো লাগে তোর চক দিয়া হ্যাঁ বলে না রে আসলে ভালো না আসলে ভালো নয় তো কয়েকটা মহিলাকে চাকু দিয়েছিল লেবু দিয়েছিল যে ভালো কি মতো তোরা তাহলে এই লেবু কা ইসু পাইকা পরে যে তাকিয়ে আছে বাবা ওরা হাত কাটছে না লেবু কাটছে তাকি পায়নি भाईरा সবিয়া বলল এই কথাটা আমাকে বলতে হবে এত সুন্দর ছেলে আরে দেখেন আমার মা বোনেরা খুব ভালো এত একটা জিনিস কিন্তু আমার মা বোনদের ভালো লয় ওইটা হলো কি সেটা হলো পেটে কথা থাকে না পেটে তিন বেলা তিন সের বাবা রসগোল্লাদের কষ্ট করে হজম হবে কিন্তু কথা হজম হইবে না जबार समय फिर दीछे देख रही तुम्हारे बनो तु जाना पेट पतला हईल बांधी चोरे मिलल घम कतल कर আলো হয়ে গেছে আপনার কেন ঘুম ভাঙে না 
আমাদের থেকে হলো আপনার আপনার কেন ঘুম ভাঙে না জমনি বাবা বলেছে একবার আগুনে পানি ঢালার মতো রাত পানি হয়ে গেল আর এই সাহদ তাঙ্গ তুলে বললে যা আমি তোকে কতল করব না আবার ভাতিজার শুভ সংবাদ আমার কাছে যখন দিলে যারে যা আগুন হিলিয়ে বলল আমি তোকে আজাদ করে দিলাম আজাদ করে দিলাম কি কবরে কিছু পাইয়াছিল হ্যাঁ হ্যাঁ কবরে পেয়েছিল ভাই তার ভাই আব্বাস রাজি আল্লাহ স্বপ্ন যোগে কথা হচ্ছে আবুল আহার এই একদিন মহজিতে গেলি না একদিন নামাজ পড়া দেখলি না একটা রোজা রেখা দেখলি না আমার পোতা হয়েছে তো একটু দেখে আসে দেখার জন্য চটে আসে দেখছে আমি না কেটে যেন মানুষ আকার মানুষ রূপে কি যেন একটা তালোয়ার হাতে করে বসে মুক্তি আহমাদ রাজা খা ফাজেল আলী জিজ্ঞাসা করা হচ্ছে হুজুর সব থেকে উত্তম দিন কোনটা বারোটা চাঁদের মধ্যে তো সাধারণ মানুষ অনেকে উত্তর দেবে যে সাবান চাঁদের চোদ্দ তারিখ দিবাগত পনেরো রাত্রে নিষ্পুষ সাবান এই সাবান চাঁদে একটা রাত্রি যে ইবাদত করবে হে আমার ঈশা পাইগাম্বার এই যে বৃদ্ধ লোকটা পাথরের মধ্যে চারশো বছর থেকে ইবাদত করছে আমার শেষ রোগের উম্মাকেরা যদি একটা রাতের সবে বারাতের চাঁদ ইবাদত করে এই চারশো বছর থেকে বেশি নেকি আল্লাহ দেবে জোরে বলো সুভান আল্লাহ তাহলে এই রাইটটাই সব থেকে উত্তম হবে আর একজন বলেন না কোনটা আমার 
আসল কথায় চলে আসলো আচ্ছা নবীকে যদি না পারে সবে বলা তার এক পাতি তার হালোয়া খাওয়াই হইতো फिर नबी के सालाम তাই তাদের হয়ে যায় তারপরে আপনি যাবেন বাবা গো আমার সোনা মনিরা মা বোনেরা আমার নবীকে সালাম দেওয়ার জন্য আল্লাহর ফেরেস তারা এসে যায় আলিমেরা বসে আছে কোরআন পাকে টক ঢুকে করে লেখা আছে বিশ্বাহ नबीके सालाम करते चाहे ना तरह बोली तर सालाम लेके नबी पेड़ धुआ मुख धुआ बस सालाम कर सालाम करो चले जा दरजा खुले बोन हेलाल कथा तो मिलल ना रे बेटा जन्म दीते मारा जाए तब नबी एक कथा सन्तान जन्म दीते महिला जो मारा जाए तो शहीद दरजा पाए खबर पाइल तुम ना कि बेटा रे मा कथा खबर पेल क्या क्या घर तक आवाज पे रे मा जीवन संगी प्राणनाथ गलार स्वामी दुनिया बेचेना नाम जमा कर दिल 
এলা তোমার সন্তান তবে নাও মা আমি তো কাবা সহিত করে আসলাম আমি না জিজ্ঞাসা করে আব্বা গো আচ্ছা কিছু নাম দাও কাবা ঘরে রেখে আসলেন কি আমার আব্দুল মন্ত্রালয় বললো মা নাম রাখা তুই ব্যাকের আমি ব্যাকের আমার বেড়াই বাকে এ মাকা শরীফের সরদার মোড়ল নেতা মাথা এরাই বানো তোর বেটার নাম রাখ ভার কি তাহলে আল্লাহ আব্বা গো কে রাখবে বুঝে গেলে আল্লাহ কোরআন শরীফের নবীর নাম বলেছেন আহমাদ কোরআন শরীফের চার জায়গাতে নবীর নাম লেখা আছে মোহাম্মদ ঈশাফাইকাম্বার বলেছে আমার পর একটা নবী আসছে মিম্বাদ আহমাদ এদের বুঝে নিলেন নবীর নাম কোরআনে আহমাদ লেখা আছে এক জায়গায় আর যার জায়গাতে লেখা আছে মোহাম্মদ মা কেন মোহাম্মদ না বা আহাদিম রেজা লেখো এক জায়গায় হয়ে গেল মা ওমা মোহাম্মদ রিল্লা রসুল খারাপ বিন কাবরি রসুল দু জায়গায় হয়ে গেল আর এক জায়গায় ডাইরের কথা বলেছে মোহাম্মদ রসুল্লাহ जाननाती महिला আল্লাহ পাক যেভাবে তাদের ডিউটি করার জন্য বলেছিল তারা ডিউটি করে আকাশ পথে তারা উড়ে গেল আর মা আমি না জমিনে থেকে গেল নিজের ব্যাটাকে নিয়ে বেড়াধার নিশ্চয় সোহান আল্লাহ এইভাবে আবুল হবে একটা কথা বলেছিল তার বান্ধিকে আজাদ করার সময় যা তোকে আজাদ করে দিলাম রে আমার ভাতি যা হলো তার বাবা দুনিয়াতে বেঁচে নাই তে যদি তাকে দুধ পান করা নিশ্চয়ই হালিমা সহিবিয়া বিবাহিতা নারী ছিল না হলে কেন দুধ খাইতে বলবে কথা বুঝবেন বাবা তো সহিবিয়ার দুগ্ধ পান আমার নবী করেছিলেন আর কার করেছিলেন নিজের মাতা হদ্রথে আমে না রাধি আল্লাহ তালাল হার দুধ পান করেছিলেন এই দুধ পান করতে 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 এক মাস গেল আর এক মাস পার হওয়ার পরে ওই মাকা শরীফের একটা আগে হানের রেওয়াজ ছিল আপনি দেশে যত শান্তি পেছেন বাবা রে এই ছবির পাড়ার রথ বাড়ি নয় মালদাহ রথ বাড়িতে চলে যান দুপুর বেলায় এর থেকে আমার মনে হয় ডবল গরম ওখানে লাগবে শহরে টাউনে ওখানকার আমের গাছ আর জামার গাছে নাই তো শহর থেকে পাড়াকে গ্রামের আবহাওয়াটা ঠান্ডা শীতল হ্যাঁ এই জন্য শহরের মানুষেরা মনে করতো পাড়া গ্রামে তারা পাঠিয়ে দিত কতদিনের জন্য দু বছরের জন্য একটা মা তার ছেলেকে দু বছর পর্যন্ত দুধ পান করাতে পারে দুধ পান করা টাইম পর্যন্ত কিছু টাকা পয়সা দিত আর এইভাবে তাই মাকে কি বলে মানুষ করার জন্য দিয়ে দিত কয়েকজন মহিলা ওরাও খবর পেয়েছে আর সে সময় তাইফে খুব দুর্ভিক্ষ অভাব অনটন তো বললো যে চলো যাই আমার মাকাতে শুনলাম নাকি এবার পুত্র সন্তানের ঢল নেমেছে একটা ছেলে যদি এনে আমার একটু মানুষ করতে পারি তার জন্য কিছু টাকা পয়সা পাবো আমাদের হোক আর না হোক হ্যাঁ আমার সোনা মনে বাচ্চা বেটা বেটিদের মুখে দুটো দানা দেওয়া যাবে তাই কয়েকজন মহিলা তারা এই নিয়াত করে বাবা রওনা দিল তাইয়ের থেকে মাকাতে বাবা ওদের সাথে একটা ভাত গাবো দে মা আহ জানা দে মা এরে মানুষ করব স্বামীকে সাথে করে নিয়ে বাবা এবার উঠে চড়ে যেতে আরম্ভ করলো একের সঙ্গে বেরিয়ে ছিল রে বাবা আপনারা হাজার বার শুনেছেন বাবা আমার নবীর কথা যখন বলে যখন শুনে তখন
তো মহাবিবার উঠটা বলে তোর বার কম যোগ চলতে পারে না বাবা হ্যাঁ পিছিয়ে গেল এর সঙ্গে বেরিয়ে ছিল ওই মেয়ে বলা আগে চলে গেল আগে চলে গেল আগে চলে গেল হালিমা পিছিয়ে গেল এত পিছলো এত পিছলো ওই মেয়েগুলোর সন্তান নিয়ে চলে আসছে হ্যাঁ যখন চলে আসছে তখন হালিমার গাড়ি টুক 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 করে যাচ্ছে বাবা তো ওই মেয়ে গেলা বলে হ্যাঁ রে হালিমা আমরা তো একসঙ্গে বেরিয়েছিলাম বহিন তুই এত পিছিয়ে পড়ে গেলি কেন হালিমা বলো বোন সবই কপাল রে আমার উঠটা না খেয়ে না খেয়ে এত দুর্বল হয়ে গেছে কমজোর হয়ে গেছে চলতে পারে না বহে বোবা যেন আর কেউ মারবো কি বলে তাই এত পিছনে পড়ে গেছে মেয়ে গেলো বলে যা আবার হয়ে গেছে ঘুরে বাড়ি চল কেন বললাম যাইয়া করবি কি আরে যা ভালো ভালো ছেলে গেল হইলো ছিল আমরা তো নিয়ে চলে আসলাম হ্যাঁ নিয়ে চলে আসলাম তো বললো ঠিক আছে ভালো গলা নিয়ে আসছিস যাই স্বামীর সাথে যুক্তি করলেন কি করবেন গো তাই তোরে হানে মা স্বামীকে একটা কাজ করেন বাক্যার স্বরূপ একটা ঘর আছে যেটা আমাদের দেশে নাই আল্লাহর ঘর কাবা শরীর চলেন সন্তান পায় আর না পায় শোনাচ্ছে কাবা ঘরে চোখের পানি ফেলে আল্লাহর কাছে কাঁদে রাখে আল্লাহ দোয়া কবল করে চলেন স্বামী স্ত্রীতে আবার আসতে কবে পারবো জানি না আমরা গরিব মানো চলে বাজি আরত করে তপ করে আসে ওই মেয়েগুলোকে বললো বহিন তোরা যা আমার স্বামীকে নিয়ে ঘুরে আসে যেমন চলে আসছি আর দশ বিশ কিলোমিটার হবে তোরা ঘুরে আসে গেলে আবার সে পদায় হাত দিয়ে কাঁদে আল্লাহর কাছে কাঁদে আল্লাহ তোমার ঘরে হাত দিয়ে কাঁদে আল্লাহ আমাকে নইর আশা করিও হলা জটিল <laughs> দেখেনি না ছেলের কোন দোষ আছে নেয়নি ব্যাপারটা তো বুঝতে পারে না বললো বাবা গো ওই বাড়িটাতে একটা ছেলে আছে আপনি জানলেন কি করে বলে দেখ তোমার জানবো না ওটা যে আমার ছোট বহুর বাড়ি রে ওটা যে আমার আমেনার ঘর রে আমার ছোট বেটা আবদুল্লার বাড়ি রে আমি হলাম জনাব আবদুল মন্তালে যারে মা তোর দেশের মেয়ে গোড়া এসেছিল আর লিবার ইচ্ছা করেছিল রে যখন সন্ধ্যে পেল ছেলেটার বাবা বেঁচে না তখন তার আর তাকে নেয় নাই যে যদি মানুষ করে তাহলে বেতন মেটাবে কেডা ভেতরে গেল এবার ভেতরে যাওয়ার পরে বাবা 
চাদর দিয়ে নবীরে ঢেকে রাখা হয়েছে পাশে বসলো চাদর গোনা খানা ওঠাইলো আর যেমন চাদর গোনা খানা ওঠানো আমার নবী মোস্তফা চোখ দুটা খুলে দিয়া আরে মার দিকে যেন বাবা তাকাচ্ছি আর মিচকে মিচকে হাসতে মানে নবী বুঝে লিয়েছে আমার নবীকে কোলে তুলে নিয়ে বললো আমি না রে আমি না বোনামা তোর ছেলে আমার পছন্দ আছে আমি আর নামা বোনা রে বুকে যখন নিয়েছে বুকে ধরে রাখবো রে আমি তোর বেটাকে নিয়ে যাব ঘুরিয়ে বাবা লাগিয়েছে আর নবী দুগ্ধ পান করল না সংবাদদাতা নবী মোস্তাফা মনে করলো আমি যদি দুটাই পান করে আমার দুধ ভাই আছে মূল্য নবীর জন্ম দিবসে খিচুড়ি রেখেছিল গোস্ত দিয়ে পোলট্রির গোস্ত আর বাবা পোলট্রির গোস্তের খিচুড়ি বলেন কেমন টেস্ট হবে খাইতে 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 একবারে গোডা লোট খালি রাখেন হাসপাশি যেন না ধরে বাবা সব জিনিস বললো ঠিক আছে আমি তোমার ছেলেকে নিয়ে যাব বোন আমি মানুষ করব ঠিক আছে যাও তবে বহিন আমার স্বামী দুনিয়াতে বেঁচে নেই জানো আমার একটাই বেটা ভালো করে যত্ন করে শুভহীন কোন কষ্ট জানে না হয় ঠিক আছে ওটা নিয়ে ভাবতে হবে না আমাদের মতালের সঙ্গে দেখা করে আমি সঙ্গে কথাবার্তা করে এবার নবীকে বুকে করে নিয়ে বাবা বছর হোটাতে ছাড়লো যেটা পায়ে পায়ে ঘষ্টন খাচ্ছিল চলতে পারছিল না আমার মা বোনেরা পচাল উঠে যেমন নবীকে বুকে করে হালে মাছে পেছে এবার যেন ওটার অচল নাই চালু হয়ে গেল রাস্তায় চলে না কেন চল কথাটা লেখা আছে কে তবে উঠ বলছে এটা আজ যদি আমি আস্তে 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 চলি তাই দেখে কি এমন পর্যন্ত নিয়ে যত উঠ আসবে সভার আস্তে চলার স্বভাব হয়ে যাবে নবী আমার পিঠে আছে বাবা তাহলে এক মাসের বাচ্চা নবী তা উঠটা জানে যে আমার পিঠের নবী আছে আর বাবা তালতলা বেলতলা এখান থেকে ঘড়ির মেকারি শিখে সে বলছে যে নবী তো চল্লিশ বছর পরে নবী হইল পড়ে না তো ধরছি শিখতে যাই এসে জামা সেলাই করছে ঘড়ির মেকারি খুলে দিলে ভালো করে পড়লে বলুন মেকারি খুলে হ্যাঁ আর বেকারি তো যাই না তাহলে মেকারি করবে কি এসে বলছে নবী তো চল্লিশ বছরে নবী হইল আনাগোনা করতে লাগলো যে হারে 
এতো জোরে উটা কার গেল তাই তো ওই চিনহা যায় না বাস্তবিক লোকাল ট্রেনে যখন বাবা ওই এক্সপ্রেস ট্রেন গোলা যায় তো মনে চোখে ধাঁধা লেগে যে দেখতে দেখতে হাওয়া কে গেল বুঝতে পারে গেল একজন বলল মনে হচ্ছে হালিমার মত লাগছে বলছে হালিমা তো হতে পারে না কেন অনেক পরে গেল এত তাড়াতাড়ি কি করে আসতে পারে যাই হোক ডাক দিল দেখল সত্যি হদরত হালেমা আর একটা সন্তান তো আছে বাবা মেয়ে গোলা জিজ্ঞাস করে হালেমা বলো বহে আচ্ছা তুই এই উঠটাতে যাবার সময় চেপে গেছিলি বলে হ্যাঁ আমরা তো বিশ্বাস করতে পারছি না কেন যে উঠের কারণে তুই আমাদের সাথ ছেড়ে দিলে অনেক পিছে পড়ে গেলি আমার তো মন বলছে যে তুই মেয়ে খুব একটা ভালো না তুই মনে হয় ওই তোর অচল উঠটা কারো গুহাইলে ঢুকিয়ে দিয়া ওই মোটা তাজা শক্তিশালী একটা লিয়া পাল্লি আসতিস কেন मन टे खराब कर এই ছেলেটাকে তো আমরাও নিয়েছিলাম আমরা দেখেছিলাম কিন্তু আমরা নিয়ে কেন নিস নি কে মানা করেছিল বলে মানা কে করবে একে নিয়ে যে মানুষ করবি কিন্তু টাকা পয়সা পাবি না বাবা নাই বেঁচে বাবা নাই বেঁচে তার জন্য টাকা পয়সা দেবে না তাই তোরা নিস নি বলে হ্যাঁ তুই আচ্ছা ঠকা ঠকলি হালে বাবু যে আমি ঠকলো না তোরা ঠকলি বাড়ি চ বুঝবি আপন আপন সব বাড়ি গেল কিন্তু মেয়েগুলা হালেমের মনটাকে একটু খারাপ করার জন্য যদিও বলে কিন্তু ওদের মনে কিন্তু একটা ধাঁধা লেগে গেল ভুল বুঝি না আমরাই করে আসলাম হ্যাঁ আমরাই মনে হয় ভুল করলাম হালেমাই মনে ঠিক করেছে কিন্তু আত্মকার হেলেওয়া যায় না দেখা যাক বাড়ি গেলেন আপনা আপনার বাড়ি সব চলে গেল এবার মা হালিমা নিজে বাড়ি গেলে খোদাকে স্মরণ করে ওর থেকে নামলেন নামার পরে বলে স্বামী গো এটা ওই আমি না লালকে বুক খান এলেন কোল খান এলেন আমি দুটো দোলনা টাঙিয়ে নি একটাতে আমার বেটা আর একটাতে আমি নার বেটা আরাম করো তাই দুটো দোলনা টাঙিয়ে নি বাবা
এরা নিজের আয়বের কথা কি করে প্রকাশ করব তবে স্বামী গুরু আমি না লাগে যখন থেকে বুকখানে নিয়েছে আমার আল্লাহ জানো আমার মন্দা স্থান থেকে দুধ চালু করে দিয়েছে আমি তখনই বুঝে নিয়েছি না এই ছেলে আলাদা আছে আমার বেটার মতো নয় বাবা যাই হোক এমনি করে বাবা নিয়া এবার নবীর লালন পালন থেকে ভাল করে নবীর সেবা করে বাবা সেবা করলে কিছু পাওয়া যায় রে বাবা সেবা করে দেখভাল করে বাবা আমার মা বোনেরা বেটা বেটি মানুষ করে পেছনে কতবার পেশাব করে হ্যাঁ কখনো পায়খানা করে দেয় পেশাব করে দেয় মা বোনেরা তাও মারে না ছেলেকে চোমা খায় এক জায়গাতে জালসা করতে গিয়ে দেখছি এর যে মা একবারে কি বলে চাল কালে রুটি আর বেগুনের সানা আর বেটা আছে বলে বেটাকে এমনি করে ধরেছে রুটি ভাইছে একা তার সানা দিয়া খেয়েছে এদিকে বেটা দমকল ফিট করে দিয়েছে বাচ্চা ছোট ছেলে কি আনে মা বলছে সানাতে ফুলে মুলো নাকি বাচ্চার নানি বলছে তোর তরকারি সানাতে কিছু পেশা পড়ে গেল নাকি মা বলছে পড়ে গেলে একটু উপর উপর তুলে ফেলে দেবো এক চিমটি তুলে ফেলে দিয়ে খেয়ে নিলে কত কষ্ট করে মার পরে না ছেলে মানুষ করতে গিয়া কিন্তু আল্লাহর কসম হালেমা বলে জীবনে পেশাব করে নাই বিছানে পেশাব করে নাই গায়ে পেশা পায়খানা করে নাই তাই মতন ধরতাম পেশা পায়খানা হতো তারপরে আমার মা বোনেরা ওই বাবা লড়া খাট দিয়ে ঠোকা করে বাইরে ফেলে আসে হালেমা বলে আল্লাহর কসম কোনোদিন আমাকে পেশাব পায়খানা ফেলে আসতে হয় নাই পেশাব পায়খানা করতো যেমনি বেটাকে তুলে নিয়ে দেখতে টাইম তো কারো যেন অপেক্ষা করবে না টাইম চলছে তো বাবা হালিবা কিন্তু আস্তে 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 উন্নতির পথে রহমত নবী বাড়ির হয়ে গেছে বলুন যেদিকে হাত বাড়ে রহমত আর রহমত বরগত আর বরগত বাবা এত বরগত এত বরগত আর এই বরগত দেখে বাবা আর আমাদের মুসলমান যাই জানেন তো হিংসা খুব আপনি যে দু তিন ফ্যাল গাড়ি কিনেলেন অন্যজন আবার হিংসা করে আপনি কেউ একটা কিনতে পারছে না তিনটা কিনে নিল এই বাবা কোথায় ভূসুর আলোচনা হয়ে আরম্ভ হয়ে গেল টাকা পিছিয়ে কোথায় রে কি করে কি করছে রে হ্যাঁ না ভিতর ভিতর কিছু করছে बागान कथा बोलो तो कथार कथा আমার ভাইরা তো হিংসা খুব বেশি তো মা হালিমা যখন আস্তে আস্তে উন্নতি হতে লাগলো কি না বাবা তখন কিন্তু হিংসা আরম্ভ হয়ে গেল হ্যাঁ হিংসা আরম্ভ হয়ে গেল দেশের মা বন্ধে যে আমরা কি ঠকা ঠক রে আমরা তো আগে গেছিলাম কিন্তু আমরা টাকার লোভে ছেলেটাকে নিলাম না আর ওই ছেলে গেলে উন্নতি আরম্ভ হয়ে গেল এই করে বাবা একটা হিংসা কত একদিনকার কথা কয়েকটা মহিলা হালিমার কাছে এসে বলল হালেমা তোর সবে মহিলা যে আমরা ঝগড়া করবার নিয়ে এসেছি হালেমা খুব ভালো মেয়ে ছিল ঝগড়া টগড়া করত না হালিমা নরম সরম মেয়ে বললো কিসের জন্য ঝগড়া করবি বোন বললো যে আমি তো কারো অন্যায় করি না তো তোরা ঝগড়া করবি কেন তখন ওই মেয়ে বলা বলছে যে শোন ঝগড়াটা এই জন্য করব যে তুই যে রাত্রে বেলায় ঘুমাস তো তোর ওই এই আলাটা বন্ধ করে ঘুমাইতে পারিস না হ্যাঁ এমনি জিরো কালা জেলে দিয়ে ঘুমাবে এবার ফকাস জেলে দিয়ে ঘুমাস আর তোর বাড়ির ফকাস হয়েছে আমাদের বাড়ি আলা হয়ে যায় তোর পাশে কয়েকটা মেয়ে আছে বলছে ঠিকই যে আমাদের বাড়ি আমার জমাতে এরকম আলা হয়ে যায় হিংসাতে বলছে তো হালিমা বলে এত গলা মেয়ে সবাই কি মিথ্যা কথা বলছে জিজ্ঞাস করি আচ্ছা বোহ হিম শোন তোদের সাথে কোনো রাগারাগি করব না বোন আচ্ছা তোদের বাড়িতে যে আমার বাড়ি থেকে বলছে যে ফকাস যায় আলো যায় ই মেয়ে গেল বলছে হ্যাঁ আমার বাড়িতেও যায় তাহলে তোর এই এত গেল মেয়ে মানুষ মিথ্যা কথা সবাই বলছিস না তো আলাটাকে সব সময় বলে জলিয়া থেকে যায় ডাইরেক্ট হয়ে না মাঝে মাঝে আবার লিভাই মাঝে মধ্যে একবার মারে ফকাস 
ফাকাশ মারে দিয়ে হাও হাও নাই হালেবার মনে পড়ে গেল দেখবহীন যে ফাকাশটা দেখতে বাস এটা হেটাকের আলো নয় কারেন্টের আলো নয় এটা চাঁদের আলো নয় তাহলে এত জবর ফাকাশ কিসের বললো টাকা কম পাবো বলে আমের আর বেটাকে তারা ফেলে পালিয়ে এসছিল বলে হ্যাঁ ওই ছেলেকে রাতলে নিয়ে থাকি শুয়ে থাকি আহ গায়ে চাদর চাপা দেওয়া থাকে বাচ্চা ছেলে হাত পা মাঝে মধ্যে গা মোড়ে হাত পা সাট করে আহ হাত পা সাট করতে গিয়া যখন তার চেহেরা মোকার দাসের কাপড়খানা সরে যায় তখন তোদের বাড়ি ফকাশটা চলে যায় জোরে ঘরে সুফাটাল্লা এই ফকাশকে চাদর দিয়ে বাবা বন্ধ করা যাবে ঘেরা যাবে তখন তারা বলল তাহলে তার হালেবার কোন দোষ নাই সুমান আল্লাহ ওই ছেলে চেহেরা ফকাশের আলো তোদের বাড়ি চলে যা মেয়ে গেল বল না জানাই ভালো ছিল আরো যেন হিংসাতে চলে পড়ে বলল ঝুলে পড়ে মরে তো লাভ নাই এবার ওখান থেকে বাড়ি গিয়ে गाय गोस्त ले हाफी चामा ठेक गल की राखाल गला बोझ तो झगड़ा कर किस मा बहन आ আপনার দেশে গেল ভালো কিছু দেশে এখন মা বহিন আছে বাবা এক সপ্তাহ যদি ঝগড়া করতে না পায় এখন আর জিভে আর সুর সুর করে না চুল খাই না কি যে করে বাবা রে সোভান আল্লাহ এরা বলে দেখ বহিন আমরা ঝগড়া করব না কেন হালিমার গেল মোটা হয়ে যায় আমাদের কেন হয় না রাখাল গেল বলল যে মোটা হয়েছে না আমরা করব কি আমরা তো ঠিকই ডিউটি করি আমরা কি আর প্যাকেট ঢেল ভরে দেবো না পাথর ভরে দেবো মোটা করার লেগা হয়েছে না আমরা কি করব हालिमार मोटा छागल मोटा দানা পানি ভালো করে না খাওয়াইলে হয় আল্লাহ বাজার খালি হিংসাই করে তোরা বেড়া বাবা এই করে হিংসা কত হালেমার কেন হালেমার কমায় তো বাই তোরা বড় তাদের কম তো হালেমার বাড়িত এই করতে করতে আবার একটা মাস পার হয়ে নবী যে দুই মাসের হলো मोबाइल छा जेने फोन कर भाई तो ऐले कम आर मन मने मे मानस एत लम्बा रास्ता जेत पड़े ना तई चिंता कर लो ऐले कम आनते पेल मुंडा खुशी हत